。哈喽，大家好，欢迎来到柚子酱。上一期视频我们提到蔡子夫妇的夫妻生活很甜蜜，想看回上一集，可以点击以上的链接哦。废话不多说，我们开始吧。番外被嫌弃的千云溪的一天，夜王府。其幼词里，你也是名门之女，连个账目都不会算，怎配做我明儿的王妃？外祖母是孙儿打扰他，他才算错的，不是他的错。明儿你不用袒护他，如果他学不会管账，我会考虑再给你那个侧妃。什么啊？又不是我想要当什么王妃的。你再说一遍，睡，说什么？再敢说？不想做本王的王妃试试？你你别靠这么近，我知道了，我错了还不行吗？很好，跟我来。你要带我去哪啊？本王可不想那什么侧妃，所以你要学会管账啊！我不要去，我都说了我不会管账，看见那些账本我就头大，头痛欲裂。如果你不学会管账，本王就让你夜不能寐。<笑>你，我们到了，学习力成就未来，快乐高效做学霸。哇，咦，王爷、王妃，欢迎来到精锐学府。我是负责算术的张夫子，听闻王妃天资聪慧，却在算账方面不得要领呢。不过这不打紧，今日的题目是。王府里原有599位奴婢，今日又新来了181位奴婢。那么现在王府里一共有多少位奴婢呢？哈， 7 8 0这也太简单了吧？我我算算啊， 5 9 9 1 8 1然后是600 601 602 603手不够用了，把你的手借我用用。啥？那也不够吧？啊，张夫子，快告诉我答案，不然我就回家了。可等一下，不要着急嘛，直接告诉你答案，下回你岂不是还是答不出来？夫子，我这就教你拆解预算方法，以后要活学活用哦。拆解预算，你看这样， 5 9 9九加一加一百八等于6 0 0加一百八等于七百八这样拆分一下是不是就好算多了？真的耶，我怎么没想到啊？那么这个呢？ 9 0 3三加九十等于，我知道， 9 0 0加三加七加九十等于一千，正确。看来这个丈夫子有点学识，没来错地方。我原来可以这么厉害啊！掌握学习的方法，那自然人人都有成为学霸的机会。你走这么快干嘛？今天学了那么多有用的预算方法，当然要赶紧回去卖弄卖弄，看谁还敢说我不配做你的王妃。看来你是在意配不配做我的王妃这件事的。啊，你，五，五，生生世世你都是我的王妃。无关他人怎么说。嗯，这期视频又结束了哦。这一期番外是不是很甜呢？下期更新会在周三哦。点赞、订阅和打开小铃铛，我们下期视频再见喽。